ッターチャイテクっていう機械系の商社に入社しまして、はいはい、そこから1年半ぐらい仕事をしてそこからアドップスに入社しています、うんうん、今回は商社から正社員10名以下のベンチャー企業に挑戦したとある25歳の高青年に密着新卒で入ってから1年間半もう半年ぐらい経ってたからなんかいまいちなんか仕事に熱量を持てないなっていうか仕事は耐える時間みたいな、うん、土日楽しく遊んでなんかそれを楽しみにしてる生活がずっと続いてきて耐えながら仕事をしていたことに疑問を持ちベンチャー企業へ挑戦した内田さん高年収が約束された商社を飛び出して挑戦的なキャリアを歩む男の一日に密着しましたおはようございますあ、はじめましてはじめまして特集の佐藤ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは最初に簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか、はい、株式会社アドップスの内田と申しますはいお願いしますこれまではどんなキャリアを歩んでこられたんですかもともとは22卒で日田チャイテクっていう機械系の商社に入社しまして、はいはい、そこから1年半ぐらい新卒として仕事をしてそこからアドップスに入社しています、うんうんなるほどありがとうございますそしたら転職されたのはいつ頃去年とかですかねえー、っと去年の9月か9月はいなるほどありがとうございますそしたらちょっと大手の商社をこう辞めてベンチャー企業に転職された内田さんの背景に迫っていきたいと思うので一日よろしくお願いしますはいよろしくお願いします22卒はい22卒だったんですけど当時はどういう就活とかされてたんですかもともとはなんか活躍できる業界に行きたいなって思っていて、はい、なんかそれこで言うと大学で学んだ、まあ、機械の知識もともと理系なんですけど、はい、機械の知識っていうところと、まあ、15年間バスケをしてきてなんか人と関わるっていうところは機会が多かったのでそういうところでまあ営業っていう、まあ、機械かける営業みたいなところで就活してましたねちなみに大学名って伺っても大丈夫ですか大学名が関西大学っていう大学ですねそうなんですね寛大ですねはい<笑>新卒の時は他どういった企業を受けてたんですかえー、っと他だと機械系の商社がやっぱり多くてなんか日鉄産業とかそういうまあ機械系の商社が多いような形ですねでではここがオフィスですかねそうですねはいありがとうございますまずは何をされるんですかえっとまずは、えっと、読書から始まります9時半から全員で読書タイムっていう30分の時間があって、はいはい、それぞれおのおの好きな本を読むみたいな感じです、ねはい、なるほどありがとうございますではちょっと内田さんのデスクの方にお願いしますはいわかりましたみんなで読むんですかですね面白いですそうなんですよでしかもまあ月に1回ぐらい自分がその月に読んだ本みたいなのがな発表する機会があって、はい、そこでなんか優勝したら1万円もらえるみたいな、えー、ゆっくり構成があったりしますそれは朝から身が入りますねそうなんですよ<笑> 1万円どうしても欲しいって<笑>プレゼンめちゃめちゃ仕上げてくるんだなるほどそういう機会があるのはいいですねですねそうですねなんかいい機会になってるかなって思います皆さんご視聴いただきありがとうございます特集では現在無料のキャリア相談を引き受けております今の仕事に少しモヤモヤしていたり挑戦的なキャリアを歩んでみたいという方はぜひ概要欄から応募してみてくださいよろしくお願いします朝から読書と勉強熱心な内田さんですが前職ではどのような仕事をしていたのでしょうか基本的にはトレーディングビジネスの営業ですね、はい、なるほど海外とかそういうところですかそうですね日本の、まあ、いわゆる仕入れ先といわれるメーカーの製品を海外の顧客に届けるような仕事をしていましたねなるほど職種としては営業になるんですか、はい、そうですね営業という仕事にはなるんですけど、はいまあ、基本的には資金機というより既存のビジネスの中で製品を届けていく、はいまあ、プロジェクトマネジメントに近いような仕事、うんうん、あなるほどどういった機会を扱っっってらっしゃったんですか、えーとまあ、細かく言うとちょっと大丈夫なところあるんですけど<笑><笑>なんか基本的には電池の製造装置みたいなところをやっていて、はい、なんかその中でも僕は、まあ、今世の中にないような電池っていうのを作る機械を、はい、担当してますなるほどありがとうございますなんかこうパッと聞いただけでもすごく難しいイメージがあるんですけれどもなんかやりがいとか難しさってどういったところにありましたかいややりがいとなんだろうな難しさ結構表裏一体みたいなのがあってあ、はい、やりがいで言うと最先端の技術に携われるっていうのがめちゃめちゃやりがいではあった一方でもともと機械を学んでて機械の知識とか周りより絶対あるから絶対活躍できるみたいな勢いで入ったんですけど、うんうん、自分の学んできた知識みたいなところが
活かせないというかもっともっとすごいレベル高いレベルでの会話であったりとか打ち合わせが多かったんで、はい、だからそこは苦労しましたああなるほど思っていたよりレベルが高かったっていうところですかね<笑>なるほどありがとうございます<笑>なんかそんな中でこうある種ストレッチングな環境でやりがいとか感じてらっしゃったと思うんですけど、はい、どういった経緯で転職とかを考えるようになったんですか経緯はなんかもともと新卒で入ってから1年間半もう半年ぐらい経ってからなんかいまいちなんか仕事に熱量を持てないなっていうか、まあ、僕ずっとバスケをやってて、はいまあ、プロになった選手とかもいたりして、まあ、兄も NBA のトレーナーとかもしてるんですけどあそうなんですねそういったなんか仕事にみんなコミットしてる中で僕はなんかてる中で僕はなんか仕事は耐える時間みたいな土日楽しく遊んでなんかそれを楽しみにしてる生活がずっと続いててなんか本当にこれでいいんだっけみたいなことはずっと思っていて悶々とした日々を過ごしていた記憶がめっちゃありますねああなるほど僕も似たような経験をしてたので<笑><笑>あ,のあるのかなと思いつつ悶々とした状態からこう一歩踏み出したのはどういった感じだったんですか、えっと、きっかけはあの海外駐在の話を先輩からされた時に、はい、もともとはなんかそれこそトップシューさんの,あのチャンネルとか見てて海外でお祭り騒ぎみたいな、はい、<笑>勝者が楽しいみたいなイメージになって入ったんですけどいざその駐在の話をされた時になんかあんまり魅力的に思えなかったとか、うんうん、もっとそれよりも日本でなんかみんなで。熱く仕事をするとか成長環境に飛び込みたいみたいな気持ちがどんどん強くなってて、うん、この道じゃないんだって思って転職したっていうのが原因になります、ね、そうすると転職としては仕事自体を楽しめるようなところっていう形になるかと思うんですけどどういったところを見てたんですか基本的にはウェブ広告のベンチャー企業を見てました、ね、お結構でもグッと絞られてるんですねですねどういった背景でそのベンチャー広告だったんですかこれから伸びる業界に行きたいなっていうふうに思っていてなんかいくつか業界ピックアップしたんですけどでいろいろ調べる中でウェブ広告っていう業界が結構数字で結果が見えやすい、うんまあ、ある種なんかゲーム感覚みたいなところもあったりしてて、はい、数字が結果で見えるみたいなところがなんか結構面白そうだなって思ってウェブ広告にしった感じです、ね、なるほどありがとうございます、はい転職活動中はこう仕事しながらだと思うんですけどどういった一日を過ごしてたんですか、はい、いやかなりハードで<笑>そもそも僕が入っていた案件がめちゃめちゃ炎上案件だったんですよね、はい、そうなんです、ねはい、夜遅くまで仕事するみたいな状態でして、うんうん、その中で転職だったのでなんかリサーチみたいなところは土日だけ完全にやってましたし面接みたいなところも本当に合間を縫ってみたいな感じでした、ねうんうん、大手からベンチャーかつ業界も機械系から広告ってところで二軸で大変な転職活動だったかなと思うんですけど、うん、苦労とかかありましたかまず大手からベンチャーでいうと苦労というよりかは楽しさの方が強くてあそうだったそうですねなんか裁量を持ってやれたりとかアットホームというか、はい、みんなで競い合ってもありますしなんか高め合っていくみたいなのがすごく楽しいっていうのが今状況でありますね。うんうんうんで未経験のところでいうと結構苦労はもちろんしましたねそう苦戦力求められますもんねですね、うん、前職の仕事であったりとか学んだことが生かせた部分もあったんですけど、まあ、業界の知識であったりとか,、はい、か数字の見方なんかいろいろウェブ広告って数値で結果が全て見えたりするそういった数字を分析して反映して。えー、いい施策を打たないといけないみたいなのが求められる仕事なので、うん、やり慣れない数字を分析する仕事みたいなのも結構苦労しましたし、うん、今もしてます土日をこう楽しみにするような働き方じゃないものをやりたいっていうところで、はい、そこからこうベンチャーとかに絞っていったこう背景ってどういうところにありました背景はやっぱり部活の経験が結構大きいですねあそうなんですなんか熱く全員でみたいなところが部活をイメージしていて、うんうん、そういった中でなんか10人以下の会社だったらそういった環境があるのかなっていうのと、まあ、知り合いでもその10人以下のベンチャーを経営している経営者の方がいて、うん、結構そういう感じの会社っていうのは外から見ていて思っていたのでなんか似たような会社に入りたいっていうのはあって入りましたね、うんうんうん、なるほどありがとうございますちなみに今アドオプシさんは規模で言うとどんなに規模でいうと正社員で7名業務委託含めると30名ぐらいになりますねお邪魔しますあ、おはようございますお邪魔しますモニター三つのデスクですねそうなんですよ<笑>今日はちなみに何を読書されるんですか今日は岡本太郎さんの自分の中に毒を持てるっていう
本ですね。一見広告とは関係ないですね。全く関係ない。<笑>一見一見一見<笑>全然関係ない。<笑>ではこの書籍で1万円を狙っていくという感じですかね,ですね<笑>ちょっとあんまりバラしたくなかったんですけど<笑><笑>バレちゃった皆さんご視聴いただきありがとうございます特集では現在無料のキャリア相談を引き受けております今の仕事に少しモヤモヤしていたり挑戦的なキャリアを歩んでみたいという方はぜひ概要欄から応募してみてくださいよろしくお願いしますでは読書お疲れ様でしたありがとうございます自分の中に読を持っていかがでしたか<笑>面白いですねあなんかワードチョイスが面白いですよね独特ですねなんか一度死んだ人間になれっていう<笑><笑>そういうなんかワードチョイスとかこう、まあ、仕事の中で生きる部分あるんで参考にさせていただきたいなるほど広告業務と少し親和性があるんですかで,すでは次の業務は何でしょうか次の業務は一旦そのメッセージのやり取りであって、まあ、チャットを返すであったりとか、まあ、メールを確認するであったりとかはいうになってきますね、はい、なるほどありがとうございますそれでは頑張ってくださいはいありがとうございます今、修行してチャット処理やスケジュール確認終わったということだと思うんですけれども、はい、次は何どんな業務になりますか次は、えー、と広告のテキストを考えていくような仕事になりますね、はい、なるほど広告のテキストというのはなんかどういうものですか、えー、とヤフーのディスプレイの広告っていうのがあるんですけど、はいまあ、ヤフーの検索ページみたいなので、うん、ディスプレイの形で出てくる広告なんですけど、はい、そのテキストの方を改めてなんかもっといいテキストにできないかっていうのを。考える仕事になります、ねうん、なるほどありがとうございますじゃあ実際にこう内田さんが考えたテキストがこうウェブ上に表示されていくっていうのそうですねバナーとかに表示されるんですか、はい、あそうですねバナーというよりかはディスプレイなのでちょっとちなみに言える範囲でどういう系の業界とかどういうメーカーなのか、えっと、ちょっとニッチなんですけど外壁塗装、えー、あ塗り替えるべきタイミングというのは10年に1回ぐらいあるみたいで、はい、なんかその時に、まあ、塗装してあげる業者の広告を売ってあげるっていう感じですね。あ、こういうのですね。広告として出てくるんですけど。あ,あ、そういうことですね。はい。のテキストっていうのはどういうのですか。テキストはこっちの部分ですね。いや、そこも考えるですね。<笑>はい。奥が深そうです。何かポイントとかありますか。なんかマーケティングの中でも、三 C 分析っていう、なんかフレームワークがあったりするんですけど、自社と競合と市場。分析みたいなところを進めていくっていうのと、はいまあ、今までなんかいろいろテストしてきた経緯もあったりするんでそういったところの分析もしてこれがいいんじゃないかっていう自分なりの仮説を出して、まあ、角度の高いテキストを作るっていうのがまあポイントですね。なるほどありがとうございます、はい、では最後に今回のこの検討はうまくいきそうですかね。<笑>か作るのは<笑>うまくいかすしかない<笑>ところあります、ね、クライアントさんの広告ってことですもんね。そうですなるほどありがとうございます皆さんご視聴いただきありがとうございます。本日ご出演いただいた内田さんが所属するアドップス、積極採用中ですので、ぜひ概要欄の方から応募してみてください。皆さんの挑戦お待ちしております。強い責任感でクライアントの広告を運用する内田さん。次の予定は、そんな日々の成果を確認する場のようです。12時から日時定例っていう、まあ、毎日、あの、全社で集まって、なんか目標の進捗であったりとか、全、まあ、週の学びであったりとかを報告する。はい会がありまして、はい、そこにちょっと15分ぐらいミーティングをするって感じです。なるほど。どういう結構緊迫しますか。いやまあ<笑>一部。<笑>一部。なるほど。結構まあ数字が大切なところですもんね。ねあとはまあノウハウの共有みたいなのが大事だったりするんで、なんか、うん、おのおのなんか前週の学びみたいなのを共有するみたいな時間もあったりしてますね。ありがとうございます。では日時のミーティングよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。では社長の染谷さんということで簡単にこれまでのご経歴など伺ってもいいですかはい私があの2018年の,あの3月に神戸大学の経学部卒業しまして、はい、4月から M&A の事業会社みたいなところに入社しまして、はい、新卒で M&A で M&A の会社といいますか会社を買収してで事業再生して売却してみたいなことを繰り返しているような会社でして、はいはい、でそこで私あの社長室っていうポジションで入社したんですけど、はい、美容室の
系にお任されまして、はい、でそれであの美容室グループ日本全国30店舗ぐらいあるような美容室のグループの経営に携わってたんですけど、はい、そこで美容師の採用のところが経営課題だったっていうところで、はい、採用するために社長にウェブ広告しませんかと、はい、ような話の中でウェブ広告をすることになりまして、はい、でそこであのウェブ広告に初めて出会ったんですけどそれがすごく面白くて。ウェブ広告で一旦副業という形で始めまして、はいはい、入社して2か月目ぐらいに始めて、うん、ちょっとずつうまくいって、はい、で入社して8か月目ぐらいで退職してで独立して、うん、半年ぐらいタイに行ってたんですけど、はい、そこで仕事を一人であの海外から日本に広告たくさん売ってたんですけど、うんはい、一人でやってても面白くないなというところで,、うんはい、で日本に帰ってきて。2019年の5月頃に株式会社アドップスを創業したっていうような経緯にはなります、はいはい、なるほどで今創業5年目です5年目なんですありがとうございます起業されて以降はこうどうでしたか起業してからはいやもう本当に紆余曲折が<笑>あったんですけど<笑>、はい、1年目が年商でいうと 1.3 億、はい、2期目が 2.3 億で3期目が 2.9 億の4期目が 4.5 億の本期が大体10億ぐらいになってきてるんですけど、はい、数字上はかなり増えてきたなっていう印象は持っていただけるかもしれないですけど、うんうんうん、ただ本当に紆余曲折あって人が10人ぐらいから一気に2人ぐらいになったりとか<笑>したりとかしましたし、はい、クライアントが急にあもう取引停止ですみたいな話になったりとかして、うんうんまあ、でもなんとか数字は頑張って伸ばしてきたっていうような。なるほど状況ではありますね、はい、内田さんとのまずどういった出会いだったんでしょうか内田との出会いは去年の6月か7月ぐらいにホームページからご応募いただいたんですよあそうなんですねベンチャー企業で本当に珍しいと思うんですけどあの、うんうん、去年にうちがベストベンチャー102個選出いただいてそこのホームページからあの内田がうちに興味持っていただいてあホームページからご応募いただいたってそうだったんですね、はい、どんな印象でしたか会った時の印象は一言で言うともう暑いあ、ね、そうなんですね<笑>っていうような印象ですねもともとバスケで全国大会行くとか、はい、そういうレベルの人なので、うんうん、本当に体育会系でなんか素直で誠実そうで暑いなっていうような印象です、ねはい、そんな内田さんの採用しようと思った決め手は何だったんでしょうか決め手はいっぱいあるんいっぱいあるって言ったらちょっとあの調子乗っちゃうかもしれないですけど<笑><笑>あでも一つ挙げるとすれば誠実だと思いました、うん、彼自身がいい会社に入っていたので、うん、年収もまあまあ高い子だったと思うんですよ、はい、でもそれでうちが払える額ってある程度限界があって、うん、もうオファーもこれくらいでっていうふうに話したんですけどそれに対してもあもう全然それで大丈夫ですっていうふうに言ってくれましたし、うん、でもうすぐ働きたいですっていうふうにすぐに決断してくれましたし、うんうん、っていうところがもうすごいいいなっていうふうに思いました、うんうんうん、なるほどありがとうございます会社のことについてちょっと聞いていきたいんですけど、はい、すごい売り上げを伸ばしているかなという印象なんですけど、はい、今後どういうふうな会社にしていきたいとかあったりされますか売り上げでいうともっともっと伸ばしたいなっていうので2025年にあの年商50億っていうふうに目標を掲げているんですけど24年に25億で25年に50億でそれ以降も70億100億っていうふうにもう野心だけはあるので伸ばしていきたいなっていうようなところですねで本当に僕の幸せが優秀な人と働けることなんですよなので,で優秀な人ってどんな組織に集まるんやって考えたらやっぱ伸びている組織でそこで成長したいっていうふうな思いが強いかなと思ってて、まあ、そういう人が私自身好きなので、うんうん、そういう人と働くためにも会社伸ばしかないなっていうようなところでもあります。皆さんご視聴いただきありがとうございます。本日ご出演いただいた内田さんが所属するアドップス、積極採用中ですので、ぜひ概要欄の方から応募してみてください。皆さんの挑戦お待ちしております。それでは午前中お疲れ様でした。お疲れ様でした。<笑>午前中はまず日時の定例ありましたがあれはいかがでしたか僕はまあ入ってあんまり何もないっていうところもあって、はい、先に入られてる方よりも言語化のところがちょっと、うんうん、まだまだだなって思っていて、はい、広告って結構気持ちの部分みたいなところを言語化する能力めっちゃ大事だと思って、はい、そういったところもちょっと高みたいなって思いますやっぱりこう前職でやってた業務とだいぶ違う
から苦労もあるみたいな感じなんですかね。そうですね。前職ではそういうなんか気持ちの部分とか、うんうん、まあ営業っていう意味ではあるにあったんですけど、はい、ちょっと違うような能力を使う形にはなるので、はい、そこは苦労しているポイントをやるんです、ねうんうん。なるほど、ありがとうございます。それではちょっとお隣にいる小林さん、簡単に自己紹介をお願いします。はい、小林と申します。内田さんの同僚です。同じ時期ぐらい入社しているメンバーです。なるほど、ありがとうございます。ライバルではない。<笑>もうまちまちのライバルです。<笑>そうなんですか。<笑>職種が若干違ってて。あ、そうなんです、ね。はい。僕が営業とクリエイティブを作る方で、はい、運用する方が。そうですね。採用面談を伺っていければと思うんですけど、ねはい。営業とクリエイティブやりつつ、採用面談もやってらっしゃるんですね。はい。結構幅広いですね。そうなんですよね。あの結構。どの領域も興味あってみたいなことがあって。まあ、社長とも相談してやらせてもらってる、はい、えー、なるほど、ありがとうございます。どんな面談でしたかえっと、結論良かったです。あ、そうなんですね。いろんな方がやっぱり応募するんですよ、ね。やる気のある方だったり、成長意欲がある方が僕らの会社に合うかなっていうふうに思っていて、うん、それにちゃんと当てはまる。かつ、あっちのやりたいことみたいな実現できそうだなっていうのはイメージはいたので、はい。良さそうだなって。はい。結構、面談はされるんですかしますね。一日1回ぐらいは知ってると思いますあ。そんなにすごいですね。7名の会社でこれだけ応募があるっていうのを、仕事自体を楽しめるような会社を探して転職されていたっていうことだと思うんですけど、はい、アドオプスに入社を決めた決めてっていうのはどういったところにありました。代表のソミヤの存在で決めました。うん、ああ、どんなところでした。やっぱり一つはめちゃめちゃ優秀っていうのがあって、はい、なんかロジカルっていうところとファッション、もう両方兼ね備えてるっていうのはすごく実なんか感じ。あと、はい、社員思いの一面があるなっていうのが思っていて、この方をロールモデルとして頑張っていたら成長できそうだなと思って決めました、うん。なるほど、あれですロジカル、ファッション、人思い、完璧な人ですね。<笑>全知全能。<笑><笑>そうなんです。怖い会社にいます。<笑>怖いですね。究極のトップダウンなんで。<笑>ちなみに小林さんは。決め手は代表のサミアが個人の成長に全ベッドしてくれるっていうのを言ってくれてて、はい、結構前職の時も、まあ、ちょっともやっとしたところで言うと、まあ、会社でしかこう働けないスキルをずっと伸ばしてるなっていう感じがあって、うん、ただそれに対して個人のスキルを伸ばしちゃった時に独立とかそういうのって怖くないんですかね転職って怖くないんですかっていう時に、うん、そ,うそれでも。選んでもらえる会社を作るのが自分の仕事でだから自分はもうひたすらそれぞれの個人の成長に全ベッするよっていう話をしてくれてそうあここだなって決めましたああなるほど成長してなお選ばれ続ける会社っていうところでお昼食べましたがお次は次は筋トレに行ってきたいと思います筋トレに<笑>お二人で行くんですか二人で,で、えー、仲いいですね,いいですねランチからの二人で筋トレめちゃめちゃ仲良しですなるほどでは行ってらっしゃいませありがとうございますとということで、筋トレが終わったかなと思いますけど、はい、筋トレどうでしたあ筋トレもバキバキに調べてましたよかったです続いて続いてはあの打ち合わせに今から迎えようと思いますはいどんな打ち合わせですかこれからお取引できそうな、えー、メディアさん、まあ、提携させていただけたらなというふうに思ってて今から打ち合わせに行く感じですなるほど場所は渋谷で渋谷です,、OK、ですじゃあ行きましょうかはいでは、ミーティングいってらっしゃい。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、ミーティングお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたあ、うまくいきましたね。<笑>はい。会食で出会ったメディアさんだったんですけど、えー、お互いにメリットがあるような形で、やり取り今後できそうだなっていうのが分かったんで、取引拡大させていただけたらなというふうに思ってます。なるほど。ベンチャー企業で楽しく働いている内田さんですが、入っってかからのの苦苦労労はあったのでしょうか苦労話でいくと一つあるのがクリエイティビティな仕事があまり得意じゃないっていうのが若干あってあ、まあ、入ってから気づいたんですけど例えばこの広告動画を作るってなった時に、はい、なんか案を50個ぐらいくれみたいなことがあったんですよね。で僕5件ぐらい止まったんですよ手が<笑>なんでなんかそこはなんかそこまで得意じゃないのかなって思いつつも、はい、なんかもっともっとなんか言語化の能力とか、はい、なんか要因分析する力とかを今後つけていったらもっと案も出るようになるのかなっていうのは思ってます、ね、クリエイティブの部分でちょっと大変な思いをしてるですです、まあ、あと採用とかも
その僕ら小さい企業っていうのもあって不安に思うであったりとかあまり興味を持ってもらえない採用の人数が少ないっていうのも課題としてあって、はい、いろいろ施策を打ちながら今後採用を拡大していきたいなっていうふうに思ってます、ね、これからの目標とか展望とかありますか、えっと、一番の目標は自分で事業を作るっていうのが目標ですねいろいろマーケティングの施策がある中で今は広告メインとしてやってるんですけど、はい、他の,あのチャンネル例えば SEO であったりとか、まあ、オンドメディアであったりとか,なんかいろんな集客手法があるんで、はい、そういったところをなんか僕自身もできるようになって、はい、集客の規模を拡大できるような、まあ、いろんな施策が打てるような会社に僕がしていきたいなっていうふうに思ってます。なるほどということで今現在よく。6時半となりますが、一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今日一日どうでしたか。いやー、緊張しました。<笑><笑>僕は内田さんのその温かい人柄が感じ取れて、<笑>本<当で>す<笑>ベンチャーってオラオラしてる感じあると思いますけど、す,ね、すごいあの他の社員の方も優しい人が多くて。いい会社だなと思いますああそうですね、まあ、弊社の特徴としてなんか温かい人が多いっていうのは多分あると思います、うん、そうですよねありがとうございます最後に内田さんから視聴者にメッセージをお願いします僕自身はもともと前職でかなり悶々としてるけどもなんか一歩踏み出せないみたいなのがずっと1年ぐらい続いていたので、まあ、外に出るのが不安だったっていうのがあったんですけどいざ挑戦してみるとやっぱり気持ちよくて同じ熱量を持った仲間と一緒にできるとか高い目標を目指して自分を成長させれるっていう環境すごく僕は定着してよかったなっていうふうに思っていてなんかそういうふうな悶々としている人であったりとかあの何かチャレンジしたい方っていうのはなんか一歩踏み出す勇気も必要なのかなっていうふうには思っていてなんかぜひそういった方々はチャレンジしていただければと思いますしなんかウェブ広告みたいなところでチャレンジしたいっていう。方がいればぜひ弊社やっぱり広告の知識もしっかりつくのとやっぱり温かいメンバーもたくさんいると思っているので応募お持ちしてます。はい。というところでありがとうございます。はい、ということでウェブ広告ビジネス興味ある方はぜひご連絡いただけると嬉しいです。はい。ということで今日は一日ありがとうございました。はい。一日ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。皆さんご視聴いただきありがとうございます。特集では現在無料のキャリア相談を引き受けております。今の仕事に少しモヤモヤしていたり挑戦的なキャリアを歩んでみたいという方はぜひ概要欄から応募してみてくださいよろしくお願いします